ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಔಷಧಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸಿಕ್ಕಾದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಿವತ್ತು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲದ ಸುಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸಾಲದಿಂದ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಬರೀ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಅಂಜಿಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲಗಾರರು ಎಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಜಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹದಿನೈದು ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸಾಲದ ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೋದು ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೋದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಹದಿನೈದು ದಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ಭಾಳ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಮುಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಾಲದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಲವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಐದು ಕಡೆ ಸಾಲ ಇದೆಯಾ ಹತ್ತು ಕಡೆ ಇದೆಯಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೂವಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟಿದೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೂವಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಾಲವನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೀರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ನೀವೀಗ ನಾನು ಲೆಟ್ಸೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ಇದೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬರೀ ಎಂಟೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋ ಹೋಮ್ ಲೋನಿಗೆ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಸಿಗತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಒಂದೇ ನೀವು ನನಗೆ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಐದು ಲಕ್ಷ ತ
ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇ ಎಮ್ ಐ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೀಗ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇ ಎಮ್ ಐ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಅರುವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಂಬತ್ತೈದು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಸಂಬಳ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇರೋ ಇ ಎಮ್ ಐನ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇದೇ ಥರ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದೇ ಇ ಎಮ್ ಐ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋ ಬದಲು ಆ ಇ ಎಮ್ ಐನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಇ ಎಮ್ ಐನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಇ ಎಮ್ ಐ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಟೆನ್ಯೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಇ ಎಮ್ ಐನ ನೀವು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಆರೇಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಟ್ಟೋ ಬದಲು ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನೇನು ಗಮನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಬಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲ ಇದ್ದರೆ ಆ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವ ಇನ್ಕಮನ್ನು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ದಿತ್ತಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅಥವಾ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಲದ ಕಂತನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೋನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಲಮ್ಸಮ್ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜನ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಜಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ ಸಾಲಗಳಿದೆವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಾಲ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೊಂಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಹದ್ ಹಪ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ ದಿನ ದಿನ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಟ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೀ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಕಡ್ದಿತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇ ಎಮ್ ಐಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇ ಎಮ್ ಐಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇ ಎಮ್ ಐ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರೀ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟು ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಔ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇ ಎಮ್ ಐ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಪಿ ಎಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಂಟು ಎಂಟೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಎಫ್ ದುಡ್ಡಿಂದ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಈಗ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಪಿ ಎಫ್ ದುಡ್ಡು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಯೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗಿಯೋದು ತಪ್ಪು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ ಅಕೌಂಟು ಮಾಡಿ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾರದೋ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಲ ಕಟ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲೋನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಡ್ಡಿ ಇದರ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಇರೋದನ್ನ ತೀರಿಸ್ಬಿಡಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ರೈತರು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ರೈತ ಅಂತ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಬರೀ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಾದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ರೈತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈತ ಅಗೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಿದ್ದರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ತಲೆಬಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ
ಎರಡು ಬೈಕ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬೈಕ್ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಕ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಾರ್ ಇದ್ ಒಂದ್ ಕಾರ್ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಾರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ್ದಾರು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದು ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರು ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸು ದಿನ ಹೋದಂಗೂ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಿ ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಡವೋ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಕಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಕ್ಸುರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಲಕ್ಸುರಿನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ನೀಡು ಈಗ ಮನೆಗೆ ಊಟ ತರಬೇಕಪ್ಪ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಗ್ರೋಸರೀಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ರೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬೀಸೋ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಐ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಗೇ ಯಾವಾಗ ಹೀಗೆ ಸಾಲದ ಸುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಬದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಜೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ನನ್ನ ವೈಫ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೂಡ ಕೂಡ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮನೆಯನ್ನು ಪಿ ಜಿ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಮೂರು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮನೆಯನ್ನು ಪಿ ಜಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಂಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮನೆ ನಡ್ಸೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಬರೀ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೋದು ಬಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಜೀವ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಜಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜು ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳ್ಸ್ಕೋಬೋದು ಜೀವ ಹೋದರೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಂಜಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಮಾರಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನೀವು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯಾಕೆ ರೀ ಹಂಚ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದುಡ್ಡು ದುಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪಿ ಜಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಮನೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮೆಸ್ ನಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಊಟದ ಮೆಸ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ದುಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ನೂರೆಂಟು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸೇವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಟ್ಟಿಗೋ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಂದು ಹದಿನೈದನೇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸಾಲ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಬೋದಾ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಆ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಕಲಿಯೋಣ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂರ್ದಿತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಲ್ತಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಆದಾಯ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಅದೊಂದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೀವು ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀವಿರುವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಥರದ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲ ಆಗಿದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮದವ್ರನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅವರಿಂದ ಓಡ್ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಈ ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ಹದಿನೈದು ಉಪಯೋ ಉಪಾಯಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಲದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹ